Tschüss, ich habe einen Lauf.那明天老师买一个东西把柜子底下封起来就可以让你出来了啊我刚刚走到楼下他就已经在楼上叫了今天还是一无所获不用看了啥也没有天气太热了里面的肉真的很招虫子我还是先把这个肉不牢吃一点
剪的还蛮平的，把上面那里修一下就好。嗯，刚好。工作环境压力很大的啊，你还在叫？这个猫真的乐乐啊，你去陪一下它好不好？我们全身一小体验。嗯，在这个底部贴上双面胶就好了。我刚才数了一下，一个本本可以用五个双面胶，所以就把这五个贴上去。其实如果胶多的话，上面这里再贴一下，或者是我再把它剪下一点，把它塞进去。但塞进去的话，很容易被弄脱。就是，啊，哎呀，我刚才要把它剁在一起，这样就不用不用裁了嘛。哎呀，十块钱的东西算了，<笑>真的，它就十块钱，没有必要去纠结。年纪大了，什么事情都想着节约节约。像我们的时间就不是钱似的。这边好了，虽然这里看上去是有缝隙，但是猫是绝对进不去。啊，也不要这么绝对吧。每次我把话说的太死的时候，都是要出问题。嗯，整个柜底封起来了，然后也不怎么违和。我现在把这堆东西收拾干净就可以把手里面放着，再等一分钟，扫个地。好啦，隆重的毕业典礼马上就要开始了，这是妙德学院的第三次毕业典礼啊！这个学生已经迫不及待的想要去就业了，哭着喊着要去接受社会的毒打，那就让他出来吧。此刻应该有音乐。校园大门为你敞开，出来了，来呀！嗯，哎呦，你跟他有这么好啊？你认识他吗？你们两个这个体型差真的也太萌了，他躲在他肚子下面。好好笑，乐乐就是惦记小猫咪的东西吃。碰壁了，<笑>一出社会就碰壁了，出师不利啊！你进得去才怪，所以他还是想躲的。虽然他是熟悉的这个房间。哦，对了，老师拿了玩具给你，这个玩具很好玩的，试一下。有没有见过这个玩具？还有一个球球，球球没在这边，他知道有个球球。哎呦，呵呵好可爱！这里球球在这里呢。对啦，嗯，来呢，又要去哪里？对，那个是挠爪的，聪明了。哎呦，一个礼拜没有挠过爪了。乐乐，你干嘛凶他呢？完了，小猫咪郁闷了，小猫咪。这个是睡觉用的，来这里，二点零，来这里。你为什么要拆这个？啊？所以刚才我不应该拆开的。乐乐。吃的那个毛毛不能吃的。对啦，那什么什么？球在哪里？他都没有找到球。那个是垃圾桶，扫把，装你爸爸的。下面是躲不了猫的，下次。乐乐，你陪他玩一下好不好？乐乐，给妈妈个面子，你陪小猫玩一下好不好？小猫真的很想跟你玩。嗯、太懂事了，懂事的让人心疼。
他害怕乐乐嫌弃他，远远的在卖萌。嗨，那个窗帘是你哥弄坏的，<笑>直接钻进去了，好无语啊！<笑>我还是想把那个妈的学院放在这边算了，因为这个位置刚好就对着那个空调，放这边。把盆盆拿出来，你看刚才把水碗都打翻了。对啦，以后你就当他爸爸了啊！大家脸这么黑，你不是我爸，谁是我爸？爸爸去哪？我去哪？怎么办？你被他嫌弃了。好了，你跟我在一起，跟李老师在一起，不要谈，不要跟他。还以为他出来了就不让我摸了，看这个情况还好吗？真鬼！哎哎，乐乐，乐乐，弟弟，完了完了完了完了，这个直男，二点零来，二点零，好无奈呀。嗯嗯，你这个直男，没救了你！人家小姑娘想跟你玩耍，难怪你没有对象。这个房间里面的一些玩具呢，像这个藤篮、木质猫抓板、小球球、逗猫棒，还有这个挠抓板，还有这个窝，都是会一直留给他，就是相当于他这个房间，他这个房间平常的玩具。谁教你这个盒盒可以用的？嗯？你真的就是个露露二点零啊，跟露露一模一样，好像什么他都懂，就跟在这个家出生了似的，是吧？天生就属于这个家，他想玩乐乐的玩具，你待会会挨打的。刚才说到一半，像刚才我说的这些玩具和用品呢，都是他房间里面会常备的，就是他一个丰容的一些东西。但是像这个的玩具。这种猫咪无法拒绝的掏球球游戏，我就会在每次我来的时候才让它玩，才让它见到。这样的话呢，它会觉得说，哦，李老师一来是很开心的事情，就可以掏球球啦。每次看到我，它都会很开心啦，对不对呀、啊？然后很期待我的到来啦。给零食奖励也是同样的效果。如果来的时候，如果李老师来的时候又给了零食，又不让掏了球球。那就是不得了的奖励了，小猫咪会很开心的。我们两个之间的信任和感情也会慢慢的加深。没想到二点零在短短的一周内居然适应的这么好，看来李老师的教育水平越来越高了哈。我在脑子里面脑补过很多次他出来之后的表现，我以为他会躲到柜子底下，所以把柜子底下躲堵住了。然后今天他确实有这样的企图，我还担心他会爬这个架子。然后又跑到那上面去，我拿它一点办法都没有，或者又是躲在窗帘后面，跟小露露以前一模一样。然而这一切都没有发生，它超级乖，在舔毛，搞得就像在自己家一样。嘿嘿嘿，我的闪闪，嗯，好好好好好好好好，不气不气，不气。<笑>好了，我不惹你了，那你们两个自己玩啊，我要走了。这门口睡的一堆。妞妞也想进来呀、啊，妞妞再过几天啊，等小猫咪打了疫苗再让你进来。它乖的话就让它出去玩了，不用你进来了。你也想出去啊？现在还不能出去啊？可能乐乐要走了，着急啊。你现在还不能出去，再过一个礼拜就过了隔离期，然后打完疫苗。要是不打疫苗的话，你就这样出去了。万一不乖的话，我还要满屋子逮你来打疫苗，是不是、啊？所以我们就打一秒再出去啊、嗯，好乖的，是不是好乖？好啦，那我们今天的视频就到这里了。喜欢猫咪的朋友记得关注、点赞、给我们留言。如果你缺一只很乖很萌的小黑猫的话，赶紧给我私信吧。我们就下期再见了，拜拜。哎哎，那个不能搞的，那个不能搞的，那是我的包包。嗨，嗨。卖掉你都不够赔我的电话的，待会儿。